നമസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കുക ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തീവ്രമായി പരിശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുണ്ടായിരിക്കും ലോകപ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനായ പൗലോ കൊയ്ലോയുടെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണിത് അതോടൊപ്പം ഇതൊരു പ്രപഞ്ച നിയമം കൂടിയാണ് ജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും ചില വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ജീവിത വിജയത്തിന് അത് ആവശ്യവുമാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളെയും നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അവരൊക്കെ തന്നെ മഹത്തായ വലിയ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഠിന പരിശ്രമം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുമാണ് അവരുടെ വിജയം ആ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അവർക്ക് പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങൾ നേടാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം വിജയകരമായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് വിജയം കൈവരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സമ്പത്ത് കൈവരിക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത് വലിയ ശക്തിയും കരുത്തും നേടുക എന്നുള്ള അല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത് മറിച്ച് സംതൃപ്തമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയുക തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകുന്ന രീതിയിൽ സംതൃപ്തകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്നും കടന്നു പോയിട്ടുമുണ്ട് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അവർ എത്ര കാലം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നല്ല നോക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവർ ഈ ലോകത്തിന് എന്ത് സംഭാവന ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ത് അടയാളമാണ് അവർ ഈ ലോകത്ത് അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് കടന്നു പോയി എന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുക നല്ല അടയാളങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് കടന്നു പോയവർ നല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമകളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാം വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിച്ച വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരൊക്കെ ഈ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമ്മളിൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്നും മൺമറഞ്ഞു പോയവരിൽ നിന്ന് അവരുടെയൊക്കെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത്തരം ഒരു അന്വേഷണം നമുക്ക് നടത്താം ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇത് നിക് ഉജീസി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജനിച്ച നിക്കിൻ്റെ ജീവിതം സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരത്ഭുതമാണ് ജനിച്ചു വീണപ്പോൾ രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലുകളുമില്ലാതെ ഒരു മാംസപിണ്ടമായിരുന്നു നിക്ക് ജന്മം നൽകിയ മാതാവ് പോലും തനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാൽ ആശുപത്രിയിലെ നേഴ്സുമാരുടെ ഉപദേശമാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ആ അമ്മയെ പ്രാപ്തയാക്കിയത് ഈ കുഞ്ഞിന് ദൈവം നൽകിയതാണെന്നും ഈ സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നിൽ ദൈവത്തിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്നും അത് നിരാശാഭരിതരായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണെന്നും അവർ ആ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും ആ മാതാവ് കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിച്ചു വളർത്തി നിസ്സാര കാരണങ്ങളാൽ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് മുന്നിൽ രണ്ട് കൈയും കാലുകളുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന നിക്ക് ഒരു അത്ഭുതമായി മാറി തനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് നിക്ക് തെളിയിച്ചു സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്തും ഫുട്ബോൾ കളിച്ചും നീന്തൽ കുളത്തിൽ നീന്തിയും ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസംഗിച്ചും ലോകമറിയുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറായി നിക്ക് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യയും ഇരട്ട കുട്ടികളുമടക്കം നാല് മക്കളും നിക്കിനുണ്ട് നോ ആം നോ ലെഗ്സ് നോ വറീസ് എന്നതാണ് നിക്കിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ബുക്ക് നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ലൈഫ് വിതൗട്ട് ലിംസ് എന്ന തൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി നാൽപ്പതിലധികം ഭാഷകളിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തു മാതാപിതാക്കളുടെ പിന്തുണയും ഉറച്ച ലക്ഷ്യബോധവുമുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്
പല രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരു ഒളിമ്പിക് സ്വർണ്ണ മെഡൽ എന്നത് കിട്ടാക്കനി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജിംനാസ്റ്റിക്കിൽ ഈ റുമേനിയൻ പെൺകുട്ടി ഒൻപത് സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ നേടി അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് തൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കൊമനേച്ചി ആദ്യത്തെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടുന്നത് മനസ്സിൽ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കാൻ ദിവസം പതിനാറ് മണിക്കൂറോളം കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിലേർപ്പെട്ടാണ് ഈ കുട്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് വിൽമ റുഡോൾഫിൻ്റെ കഥ മറ്റൊന്നാണ് തൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ പോളിയോ ബാധിച്ച് ഒരു കാല് തളർന്നു പോയ വിൽമ റുഡോൾഫ് എന്ന പെൺകുട്ടി നിരാശപ്പെടുകയല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് വലിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തുകയും പോരാടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് വുമൺ എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിലർ പരിഹാസത്തോടെയും മറ്റുള്ളവർ സഹതാപത്തോടെയും അവളെ നോക്കി എന്നാൽ നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സിൽ നൂറ് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നാനൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടമത്സരത്തിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയപ്പോൾ ലോകം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ അവളുടെ മനഃശക്തിക്ക് മുന്നിൽ തലകുനിച്ചു ഇങ്ങനെ എത്രയോ പേർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ പേരുള്ള അംബാനി കുടുംബത്തിൻ്റെ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യത്തിന് തുടക്കമിട്ട ധീരൂഭായി അംബാനി താൻ ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ട് നാടുവിട്ട് പോയി അവിടെയും പരാജയപ്പെട്ട് തിരിച്ചെത്തി ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ ജോലി ചെയ്ത ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ അവസാനം സ്വന്തം മനസ്സിലെടുത്ത ഉറച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി രണ്ട് സഹായികളും ഒരു ടെലിഫോണും ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഒരു ഓഫീസുമായി തുടങ്ങിയ തൻ്റെ ബിസിനസ് ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കഠിന പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി വളർന്ന കഥ ആർക്കും മറക്കാനാകില്ല എന്തിനേറെ പറയുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നാലും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റാൽ സ്കൂളിൻ്റെ സൽപ്പേര് മോശമാകുമെന്നും അതിനാൽ കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് രക്ഷിതാക്കളോട് സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തനിക്കൊരു അവസരം കൂടി വേണമെന്നപേക്ഷിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് പോലും വാങ്ങാതെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ പാസ്സാകുകയും എന്നാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലെടുത്ത ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഒന്നൊന്നായി റാങ്കുകളും ഉന്നത വിജയങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കിയ പ്രഗത്ഭനായ ഐ എ എസ്സുകാരൻ പിന്നീട് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായി തീർന്ന അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം എന്തിനേറെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അസിസ്റ്റൻ്റ് കളക്ടർ പദവിയിലേക്കെത്തിയ ശ്രീധന്യ എന്ന മലയാളി പെൺകുട്ടിയുടെയും കഥ നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ് ദരിദ്രമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കുടിലിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും മനഃശക്തിയുടെയും ഫലമായി താൻ ആഗ്രഹിച്ച് നേടിയെടുക്കാൻ പോരാടി അങ്ങനെയൊരു ഐ എ എസ്സുകാരിയായി മാറിയ ശ്രീധന്യ ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് കഠിന പ്രയത്നത്തിൻ്റെയും അതിനോടൊപ്പം മനസ്സിനെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി പ്രാപ്തമാക്കിയതിൻ്റെയും ഫലമായി നേടിയ നേട്ടങ്ങളുടെ ഇത്തരം ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഥകൾ നമുക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിയും ഇവിടെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണാൻ കഴിയും അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഇവരൊക്കെ ഈ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചത് അവരുടെ മനസ്സിലെടുത്ത ഉറച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അല്ലാതെ പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിയ സമ്പത്തിൻ്റെയോ ശരീരത്തിൻ്റെ കരുത്തിൻ്റെയോ ഫലമായിട്ടല്ല അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തുമായിരുന്നു കൊള്ളട്ടെ മനസ്സിലെടുത്ത ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ അവർക്ക് നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ദരിദ്രനായി ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കുറ്റമല്ല എന്നാൽ അയാൾ ദരിദ്രനായി മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അയാളുടെ കുറ്റമാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെടുക്കുന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൻ്റെയും പ്രയത്നത്തിൻ്റെയും കഠിന പരിശ്രമത്തിൻ്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വിജയങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുക അപ്പോൾ ജീവിത വിജയത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒന്നാണ് മനുഷ്യ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് മനസ്സ് എന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ശരീരത്തിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു പ്രാധാന്യം പലപ്പോഴും മനസ്സിന് കൊടുക്കാറില്ല എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരീരവും മനസ്സും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മനസ്സ് മനസ്സിൻ്റെ കരുത്താണ്
ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് ശരീരത്തിന് വ്യായാമം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പല വിധത്തിലുള്ള ശാരീരികമായ എക്സസൈസുകളും ചെയ്യാറുണ്ട് ഓടാൻ പോകുന്നു നടക്കാൻ പോകുന്നു ജിമ്മിൽ പോകുന്നു അങ്ങനെ പലതും എന്നാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിനും ആവശ്യമാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിന് വേണ്ട ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അറിവാണ് നോളജാണ് കൂടുതൽ അറിവ് കിട്ടുക പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന അറിവുകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിന് വ്യായാമവും ആവശ്യമാണ് മനസ്സിൻ്റെ വ്യായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സിനെ നിശ്ചലമാക്കി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വ്യായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരീരം അനങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് അപകടകരമാണ് അതുകൊണ്ട് അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ അനക്കുക ചലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓടുന്നതിലൂടെ നടക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വ്യായാമം എന്നാൽ മനസ്സങ്ങനെയല്ല മനസ്സ് എപ്പോഴും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരന്തരമായി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സ് ആ മനസ്സിന് നൽകേണ്ട വ്യായാമം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനെ നിശ്ചലമാക്കി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തകളെ നിശ്ചലമാക്കി നിർത്തുക അതിനാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ധ്യാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരീരത്തെ പോലെ തന്നെ മനസ്സിന് ഭക്ഷണവും വ്യായാമവും ആവശ്യമാണ് ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകാറുണ്ട് മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ബ്രെയിൻ എങ്കിൽ അതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മനസ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന ചിന്തകളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെറ്റ ഉദിക്കുന്ന തെറ്റായ ചിന്തകൾ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളാണ് എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും കാരണമായി തീരുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ ആ ഘടനയെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിന് മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിന് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തലങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ട് അതിൽ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് വലിയ പ്രാധാന്യം മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ കൽ കൽപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അഥവാ ബോധമനസ്സ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അഥവാ ഉപബോധ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നത് കാണുന്നത് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലുള്ളത് എന്നാൽ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ മുമ്പ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ സമുദ്രത്തിലുള്ള ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗം കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും താഴെയുള്ള ഭാഗം സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡുമായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ടെൻ പേഴ്സൻ്റ് മാത്രമാണ് ബാക്കി നയൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നിങ്ങൾ തന്നെ കേൾക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പാട്ട് കേൾക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു കാഴ്ച കാണുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരാൾ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലാണ് എന്നാൽ പഴയ ഒരു അനുഭവം പണ്ട് നമുക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ക്ലാസ് മുറിയിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ വരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുപോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം എഴുപതിനായിരത്തോളം ചിന്തകൾ കടന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അവിടെ ഏകദേശം ടെൻ ബില്യൺ ചിന്തകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ടെൻ ബില്യൺ ആയിരം കോടിയോളം ചിന്തകൾ അവിടെയുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ
കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് ഉണ്ട് വിവേചന ശേഷിയുണ്ട് എന്നാൽ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവേചന ശേഷിയില്ല എന്താണോ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്താണോ നമ്മുടെ സബ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഉപബോധ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നീട് നമ്മുടെ ചിന്തകളായി മാറുകയും ആ ചിന്തകൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം അത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇവിടെ മഹാനായ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നം കാണുക സ്വപ്നം കാണുക സ്വപ്നം ചിന്തകളിലേക്ക് നയിക്കും ചിന്തകൾ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നയിക്കും എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളല്ല മറിച്ച് ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തകളായി മാറുകയും ആ ചിന്തകൾ നമ്മളെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞത് അതിൽ നിന്നും ഈ ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെയും ബോധ മനസ്സിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബോധ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ചിന്തകളെ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ചറിയാനും ശരിയായ ചിന്തകളെ മാത്രം കടത്തി വിടുവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് മനുഷ്യനുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ജീവിത വിജയത്തിന് വളരെ ആവശ്യവുമാണ് ഇവിടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നമ്മൾ എല്ലാം അറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാ ചിന്തകളും ആദ്യം കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ചറിയണം ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും പ്രാധാന്യത്തെയും അതുകൊണ്ട് ചിന്തകളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാറുണ്ട് പോസിറ്റീവ് തോട്ട് എന്നും നെഗറ്റീവ് തോട്ട് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാറുണ്ട് പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്രിയേറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആണ് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വിജയം സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വേസ്റ്റ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു വിധ ഗുണവും അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല വെറും വേസ്റ്റായ ചിന്തകളാണ് അത് അത്തരം കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് പോവുകയും ഉപബോധ മനസ്സിൽ അതിന് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് തോട്ടാണോ നെഗറ്റീവ് തോട്ടാണോ അത് ക്രിയേറ്റീവ് തോട്ടാണോ അതോ വേസ്റ്റ് തോട്ടാണോ എന്ന് ബോധ മനസ്സിൽ വെച്ച് തിരിച്ചറിയുകയും അതിനുശേഷം അതിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് പോകും കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലെത്തുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് പോകും എന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും നിരന്തരമായി ആവർത്തിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് പോകും എന്നതിന് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടി പഠിക്കുകയാണ് ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾക്കറിയാമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് അത് കടന്നു പോകും ഇനി അറിയില്ല എങ്കിലോ നിരവധി തവണ ആവർത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ എന്താണോ നമ്മൾ ബോധ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് സ്ഥിരമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അത് നിരന്തരമായി കൊണ്ടു നടന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സിനെ അവിടേക്ക് കടത്തി വിടുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് അതിനെ നിരന്തരമായി ആവർത്തിക്കരുത് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെയും മന്ത്രങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെയാണ് മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് മന്ത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിരന്തരമായി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലിട്ട് ആവർത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് കടന്നു പോയെന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചിന്തകളെ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരമൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമുണ്ടോ ഉപകാരമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് തോട്ടാണ് ഉപകാരമില്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് തോട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ തള്ളിക്കളയുവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്കുണ്
നൽകുക എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിന് പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒന്നൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഐ വിൽ വിൻ ഐ ആം ദ ബെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിരന്തരമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലാതെ എനിക്ക് കഴിയില്ല അയ്യോ എനിക്ക് കഴിയുമോ എനിക്കതിന് കഴിവില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളല്ല എന്നെ കൊണ്ടാകില്ല ഇതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇത്തരം നെഗറ്റീവ് അഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ കിടക്കുകയും അത്തരം ചിന്തകളിൽ നമ്മൾ അത് ശരിയാണെന്ന ധാരണയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുകയും ചെയ്യും മറിച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള അഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ നിരന്തരമായി അത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നേട്ടമാണോ നമുക്കുണ്ടാകാൻ ഉണ്ടത് അത് നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നടക്കുക നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം ചിതറിക്കിടക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അപകടമൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല എന്നാൽ ആ സൂര്യപ്രകാശത്തെ നമ്മൾ ഒരു ലെൻസിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതിനെ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേപ്പർ കത്തിച്ചു കളയുന്നതിനുള്ള ശക്തി സൂര്യപ്രകാശത്തിനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ചിന്തകളെ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുക അതിനെ ആ ഒറ്റ പോയിന്റിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ വലിയ ശക്തി വലിയ കരുത്ത് ആ ചിന്ത ഉണ്ടാകും നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നല്ല ഗ്രേഡ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് മാത്രമായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ചിന്ത നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് പോകും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആരായിത്തീരണം ആ ഒരു ലക്ഷ്യം ആ ഒരു ഗോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അതിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുക എനിക്കൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായി മാറണം ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായി മാറണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക അത്തരം ശാസ്ത്രകാരന്മാരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക അത്തരം സിനിമകൾ കാണുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരാളായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും അക്കാലത്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിരന്തരമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മറിച്ച് യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലാത്ത ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് പറയ കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു ഗുണവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ജീവിതത്തിൽ നേട്ടം കൈവരിച്ചവരൊക്കെ തനിക്ക് എന്താണോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തനിക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണോ വേണ്ടത് താൻ എന്താണോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അത് നേടുന്നതിന് വേണ്ടി നിരന്തരമായി പരിശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നിരന്തരമായി ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിനും ജയിക്കുക ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങുക അതാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സമയവും മുഴുവൻ ചിന്തകളും അതിലേക്ക് തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കുക നിങ്ങളുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും അത് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലെത്തുകയും ആ ഉപബോധ മനസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ പ്രവൃത്തികളാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വപ്നം കാണുക സ്വപ്നം കാണുക സ്വപ്നം ചിന്തകളായി മാറും ചിന്തകൾ പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് നയിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ ഈ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും വിജയങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരന്തരമായ ചിന്തകളുടെയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ായ പ്രവൃത്തിയുടെയും പരിശ്രമത്തിൻ്റെയും ഫലമായിട്ടാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ജീവിത വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുക നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അതിനനുയോജ്യമായ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉടലെടുക്കണം അത്തരം ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉപബോധ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ബോധ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ അതിന് ഉതകുന്ന വണ്ണമായിരിക്കണം ഇതാണ് ജീവിത വിജയത്തിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ